வணக்கங்க நான் உங்கள் சமையல்காரர் பொண்ணு இன்றைக்கி நம்ம சமையல்காரர் பொண்ணில் பத்து பயனுள்ள சமையல் குறிப்புகள் தான் பார்க்க போகிறோம் முதல் குறிப்புங்க நம்ம குக்கரில் பருப்பு வேக வைக்கும்போது அது நிறைய டைம் வந்து குக்கரோட அந்த குக்கரோட விசில் வரும்போது வெளியெல்லாம் தெரிஞ்சு அடுப்பெல்லாம் கசகசன்னு ஆயிரும் அப்படி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு குக்கரில் பருப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு சில்வர் தட்டத்தை குப்பர் திரி போட்டு நீங்கள் குக்கரை மூடி வச்சு மூணு விசிலோ அஞ்சு விசிலோ விட்டு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு குக்கர் விசில் வரும்போது பருப்பு தண்ணி வெளியே தெரிச்சு வராது அடுத்தது கண்ணாடி பாத்திரங்களில் கழுவும் போது நல்லா புளிச்சிருக்கிற இட்லி மாவு போட்டு கழுவுனோம்னா கண்ணாடி பாத்திரங்கள் நல்லா பல பலன்னு ஆயிரும் அடுத்தது மெதுவோட சுடும்போது நல்லா சாஃப்டாக மொறுமொறுனு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கப்பு உளுந்து அதாவது கால் கிலோ உளுந்துக்கு ஒரு டீஸ்பூனுக்கு அரிசியுமே ஒரு டீஸ்பூனுக்கு துவரம் பருப்பும் சேர்த்தி மூணை ஒட்டுக்காக ஊற வச்சு மாவு அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மெதுவோட சுடும்போது நல்லா சாஃப்டாக கிறிஸ்பியாக கோல்டன் கலரில் வரும் அடுத்தது நம்ம தோசை சுடும்போது தோசை மாவு வந்து கல்லை ஒட்டிட்டு தோசை சுட முடியலிங்கன்னா கொஞ்சோண்டு புளியை வெள்ளை துணியில் போட்டு கட்டிட்டு அதை கொஞ்சம் எண்ணெயில் நினச்சிட்டு தோசை கல்லை ஏகமும் நல்லா தொடச்சி விட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தோசை ஊற்றினோம்னா தோசை கல்லில் ஒட்டாமல் நல்லா மொறுமொறுன்னு வரும் அடுத்தது வந்து சில டைம் வந்து சமையல் கட்டிலையோ இல்லாட்டி பூஜிடும்லையோ நம்ம எண்ணெயை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கீழே சிந்திடும் அப்படி சிந்தும்போது நம்ம கொஞ்சோண்டு கோதுமை மாவோ இல்லாட்டி அரிசி மாவோ மேலே தூவி விட்டு கையில் கொஞ்சம் தேய்ச்சி விட்டுங்க அந்த மாவு அப்படியே வர மாவாக அள்ளிட்டு ஒரு துணியை வச்சு தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கே எண்ணெய் சிந்தினதே தெரியாமல் பிசு பிசுப்பே இல்லாமல் சூப்பராக ஆயிரும் நம்ம கடையில் சாப்பிட்ற மாதிரி குஷ்பி இட்லி மல்லிகைப்பூ இட்லி வீட்லேயே செய்யணும்னா நாலு டம்ளருக்கு இட்லி அரிசி எடுத்துகிட்டு அதுக்கு ஒரு டம்ளருக்கு மாவு ஜவ்வரிசின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா வெள விளையாக குண்டாக இருக்கும் அந்த ஜவ்வரிசி ஒரு டம்ளர் ஊற வச்சிடணும் அப்புறம் ஒரு உளுந்து ஒரு டீஸ்பூனுக்கு வெந்தயம் அந்த நாளையும் தனித்தனியாக ஊற வச்சுட்டுங்க கிரைண்டரில் முதல்ல வெந்தயத்தை போட்டு ஆட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் உளுந்தையும் போட்டு ரெண்டையும் ஒட்டுக்கு ஆட்டி வலிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற வச்சிருக்கிற ஒரு டம்ளர் ஜவ்வரிசியை போட்டு ரெண்டு சுற்றி சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அரிசியும் போட்டு நல்லா ஆட்டி எடுத்து நல்லா புளிக்க வச்சு சுட்டோம்னா குஷ்பி இட்லி நம்ம கடையில் வாங்குற மாதிரி சூப்பராக நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் தோசையும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மொறுமொறுன்னு கிறிஸ்பியாக வரும் நம்ம வீட்டில் லெமன் புளியும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் மஞ்சள் கலர் லெமனாக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் நல்லா ஈஸியாக புழிஞ்சிடலாம் கொஞ்சம் பச்சை கலரில் நம்ம லெமன் வாங்கிட்டு வந்து புழிஞ்சோம்னா அதை புளியும் போது கொஞ்சம் புளியிறக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம அதை புழிஞ்சிட்ருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தோல்லேருந்து பச்சை கலரில் லிக்விட் மாதிரி வந்து நம்ம லெமன் ஜூஸ்குள்ளே கலந்துருச்சுன்னா நமக்கு அந்த லெமன் ஜூஸோட வாசமே போன மாதிரி ஆயிரும் கொஞ்சம் காந்தல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலாங்கன்னா லெமனை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காமன் நேரத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு தண்ணியில் கொஞ்சோண்டு உப்பை போட்டு லெமனை போட்டு ஊற வச்சிடணும் இது வந்து பச்சை கலர் லெமனாக இருந்தாலும் சரி மஞ்சள் மஞ்சளையும் இருக்கிற மஞ்சள் கலர் லெமனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு காமன் நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து கட் பண்ணி நீங்கள் புழிஞ்சிங்கன்னா புளியிறக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்குது அந்த தோல்லிருந்து லிக்விட் மாதிரி வெளியே வருது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி வராமல் லெமன் ஜூஸோட ஒரிஜினல் டேஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த இரும்பு ஜாமானங்கள் வடை சட்டி தோசை கல் பணியார் கல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுட்டு மறுபடியும் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் அதில் துரு பிடிச்சிருக்கும் அதனால் இப்போ நம்ம அந்த வடை சட்டியோ தோசை கல்லோ பணியார கல்லோ நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டுங்க அப்புறம் கழுவிட்டுங்க அதை நல்லா துணி வச்சு தொடச்சிட்டு நம்ம நார்மலாக சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற கடல் எண்ணெயோ இல்லை இல்லாட்டி ரீஃபைண்ட் ஆயிலோ அந்த பாதத்துக்கு உள்ளேயுமே வெளியுமே அந்த கைப்பிடி எல்லாமே தொடல தொடச்சிட்டு ஒரு கேரி பேக்கில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷம் ஆறு மாதம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒரு துளி துளி பிடிக்காமல் அப்படியே புதுசு போலவே இருக்கும் நம்ம தக்காளி கடையில் வாங்கிட்டு வந்திருப்போம் சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தக்காளி பழுக்காமல் நல்லா கல்லாட்டு இருக்கும் ரசமெல்லாம் வைக்கணும்னு நினைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செய்ய முடியாது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு டப்பாவில் அந்த பச்சையாகிற தக்காளியெல்லாம் போட்டுங்க நல்லா பழுத்த கனிஞ்ச வாழைப்பழத்தை ஒன்று போட்டு நல்லா கப்புன்னு மூடி வச்சுருங்க ஒரு நைட்டெல்லாம் வச்சுருந்து காலையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தக்காளி பழமெல்லாம் நல்லா பழுத்துருக்கு சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் நைட் நேரத்தில் வந்து கரப்பாங்கூச்சி வண்டு துளையெல்லாம் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம நைட் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டுங்க ஒரு கப்பு தண்ணியில் ஒரு அஞ்சாறு சாமி கும்பறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா கப்பூரம் அதை அஞ்சாறு நல்லா நுணுக்கி போட்டு நல்லா காட்டன் துணி வச்சு அந்த தண்ணியை தொட்டு கிச்சன் மேடையெல்லாம் தொடச்சி விட்டுரும் அதுக்கப்புறம் சிங்க்ல தண்ணி போற ஓட்டை இருக்கும் இல்லைங்க அதுலேயும் ஒரு அஞ்சாறு கப்பூரத்தை போட்டு வச்சிடணும் இதே மாதிரி கைகள் ஒரு இடத்துக்கு வாஷ் பேஷன்லயுமே ஒரு அ